मित्रांनो आज आपला नवीन टॉपिक आहे तो म्हणजे लसावी आणि मसावी तर ह्याच्यामधल्या काही बेसिक गोष्टी बेसिक गोष्टी जर तुम्हाला समजल्या तर ह्याच्यामधले क्वेश्चन काहीच अवघड नाहीत ह्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल ॲप्लिकेशनवर सगळ्यात जास्त प्रश्न विचारतात आता लसावी आणि मसावी ह्याची संकल्पना मी अगोदर तुम्हाला सांगेल ह्या शब्दांचा अर्थ काय तर या ठिकाणी मसावी नावाचा शब्द आहे ठीक आहे आणि या ठिकाणी आहे लसावी नावाचा शब्द शब्दांच्या अर्थ अगोदर सांगतो ह्या वी नावाच्या शब्दाचा अर्थ असतो ह्या ठिकाणी असतो विभाजक ह्याला काय म्हणतात विभाजक आणि ह्याला म्हणतात विभाज्य ह्या वी शब्दाचा अर्थ असतो विभाज्य खूप महत्त्वाचे शब्द आहेत ह्याला म्हणायचं विभाजक आणि ह्याला म्हणायचं विभाज्य ज्यावेळेस तुम्ही बहाकाराचं कुठलंही गणित करत असाल या स्वरूपाचं गणित समजा छत्तीस भागिले सहा तर ह्याला तुम्ही काय म्हणता तुम्ही ह्याला म्हणता भाज्य आणि ह्याला तुम्ही काय म्हणता भाजक समजा या ठिकाणी छत्तीस भागिले सहा हे मांडण्याची अशी पण आपली टेक्निक आहे ह्या जर मी विचार केला तर ह्याला तुम्ही काय म्हणणार भाज्य भाजक म्हणणार भाग देणारा घटक आहे भाजक म्हणणार ह्याला तुम्ही काय म्हणणार भाज्य म्हणणार ठीक आहे मग ज्यावेळेस भाज्य नावाचा शब्द येईल म्हणजे विभाज्य नावाचा शब्द येईल त्यावेळेस तुमचा लसावी नेहमी अंशामध्ये असेल आणि या ठिकाणी भाजक नावाचा शब्द म्हणजे भाग देणारी संख्या म्हणजे काय असेल मसावी बा मसावी लसावी ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या असतील तर कशामुळं लसावी वरती असेल अंशामध्ये आणि मसावी कशामुळं छेदात असेल कारण त्याच्यामध्ये असलेले इनबिल्ट शब्दामुळं कारण विभाज्य शब्द आणि विभाजक नावाचा शब्द तर नेहमी लक्षात ठेवायचं लसावी हा नेहमी अंशामध्ये असेल तर मसावी नेहमी कुठं असेल छेदामध्ये पहिली संकल्पना लक्षात आली असेल लसावी लसावी नेहमी अंशामध्ये असेल ठीक आहे तर लस मसावी नेहमी कुठं असेल छेदामध्ये लसावी नेहमी अंशामध्ये तर ल मसावी नेहमी कुठं असेल छेदामध्ये म्हणजेच ह्याचा अर्थ काय ते पण तुम्हाला मी पुढे जाऊन सांगेल लसावी नेहमी अंशामध्ये लिहायचा आणि मसावी नेहमी छेदामध्ये लिहायचं का कारण मसावी ही भाग देणारी संख्या असते जर तुम्हाला आणखी कुणी सांगितलं की मसावीची व्यवस्थित व्याख्या सांगा सर मसावी म्हणजे काय तर तुम्ही सांगायचं छेदामध्ये म्हणजे ही काय भाग देणारी म्हणजे भागणारी मसावी नेहमी काय असते भाग देणारी संख्या असते म्हणजे दिलेल्या सर्व संख्यांना भाग देणारी संख्या म्हणजे काय असते मसावी असेल आणि लसावी म्हणजे अशी संख्या जिला सर्व संख्या काय करू शकतात भाग देऊ शकतात तर मला वाटतं तुमच्या ही गोष्ट लक्षात असेल लसावीवरती असेल मसावी कुठं असेल छेदामध्ये मसावी नेहमी भाग देत असतो आणि लसावीला भाग जात असतो म्हणजे वरती जी काही संख्या येईल ती काय असेल तुमचा लसावी आणि छेदामध्ये जी संख्या येईल ती काय असेल मसावी असेल ठीक आहे लक्षात आलं तुमच्या तर आपण ह्या संकल्पनेचा उपयोग करून बघू की हे कसं मांडलं आहे तर लसावी आणि मसावीचं पहिलं वाक्य मी तुम्हाला सांगितलं मसावी नेहमी छेदामध्ये राहील तर लसावी नेहमी अंशामध्ये राहील ल सावी ठीक आहे पुन्हा आणखी काही बेसिक गोष्टी आपण ह्याच्यामध्ये बघू मसावी त्याच्या शब्दानुसार त्याची व्याख्या जर केली तर शब्दानुसार त्याची व्याख्या काय असेल शब्दानुसार शब्दानुसार व्याख्या बघू समजा ह्या ठिकाणी छत बाराचे विभाजक तुम्हाला समजा मी सांगितलं बारा आणि छत्तीसचा मसावी काढायचा आहे बारा आणि छत्तीसचा मसावी शब्दानुसार त्याचं व्याख्या बघायला सुरुवात करू आपण तर वी नावाच्या शब्दाचा अर्थ असतो विभाजक वी नावाच्या शब्दाचा काय अर्थ असतो विभाजक जर तुम्ही बाराचे विभाजक लिहायला सुरुवात केली बाराचे विभाजक बाराला कोणत्या कोणत्या संख्येने भाग जातो एकने भाग जातो दोनने जातो तीनने जातो चारने भाग जातो सहाने भाग जातो त्याच्यानंतर तीन चौक बारा सहा दोन बारा आणि पुन्हा येईल बारा ठीक आहे म्हणजे बाराला कोणत्या कोणत्या संख्या भाग देऊ शकतात बघा बाराला भाग देणार भाजक म्हटल्यावर छेदामध्ये येतील मग बाराला कोण कोण भाग देऊ शकतं त्यामुळे इथं शब्द असतो विभाजक बाराला कोण कोण भाग देऊ शकतो पूर्ण भाग पूर्ण भाग देणाऱ्या संख्या असतील एक दोन तीन चार सहा आणि बारा मग हे झाले बाराचे विभाजक कुठले एक दोन तीन चार सहा आणि बारा ठीक आहे खूप भारी पद्धतीने सांगणारे पुढे जाऊन काही गणित इतक्या भारी पद्धतीने तुम्हाला जमतील की याच्यामध्ये खूप फास्ट तुम्ही विचार करू शकता समजा मी या ठिकाणी सांगितले छत्तीसचे विभाजक छत्तीसला कोण कोण भाग देऊ शकतं हे तुम्हाला काढायला सांगितलं हे कशा पद्धतीने काढायचं ते पण सांगतो बघा 
एक गुणले बारह बारह दोन गुणले सहा बारह तीन गुणले चार बारह हा घटक कभी पे एकमेक जवर ये सुरुआत कर छत्तीस वे बाजी लिया मैं तुम्हें लिखू शकता का लिखू शकता है सर एक आ छत्तीस छत्तीस इतक लिखल सर इत दोन लिखल तो इत का लिहू सगा बर अठरा सर तीन ने भाग जो तीन ल कितने गुण लिया छत्तीस लील बार त्रिक छत्तीस सर इत चार लिखल तो इतना कितने लिहू चार नवे छत्तीस पूरे सर पांच ने भाग जता नहीं साई साई छत्तीस सहा दोन वेस लिहू का सर नहीं एक वेस लिया ठीक है ये विभाजक कितने विभाजक जाए छत्तीस से मसावी नवाच शब्दा आता शब्दानुसार व्याख्या संगत मे महत्तम मजे मोटा पुनः सा नावाच शब्दा अर्थ आतो सामयिक वी नावाच शब्दा अर्थ आतो विभाजक मैं ये सगत मोटा सामयिक आ विभाजक शोधा है तुम्हारा सगैंत मोटा संगा जो को विभाजक है तो तुम्हें मनना सर हत सगत मोटा विभाजक बारह है अन तो पाजे सामयिक पाला पाजे तो मसावे कि आला बारह मसावे कि आला बारह तो मनना सर हे खूब जुनी व्याख्या जा मीपन संगू शको पुम्मी हाच उपयोग का है हा व्याख्या उपयोग का बगा था फास्ट जर तुम्हारा गणित सोड़वा पटकन तो कस सोड़वा समझा तो हा व्याख्य मैं उपयोग के अपन का खूब डिफिकल्ट टेक्निक ट्राई करते कुछ टेबल आखने वगैरह अशा टेक्निक वरने की गरज नहीं फास्ट टेक्निक क्या अल बा समझा हाठिका मैं तुम्हारा संगित चार अठरा हम समझा तुम्हारा काड़ा है मसा भी तुम्हें क्या करना चार चार अवयव पड़ना चार चार समझा विभाजक लिहले विभाजक पद्धति ने बहू विभाजक पद्धति ने एक दोन आ चार अठरा चे विभाजक का ये अठरा को संख्य ने भाग जो एक ने भाग जो दोन ने भाग जो तीन ने भाग जो चार ने जा रही सहा ने अठरा ने नौ अठरा ठीक है तो हेमदे जर तुम्हारा मैं विचार मसावी का तुम्हें क्या मनना दोन दोन हेम तुम्हें का शिकल पाजे तो संगत तुम्हारा मसावी हा नी लहान संख्य मे पड़ना का नहीं सापड़ना डेफिनेटली सापड़ना तो एक वक्य खूब महत्वाचे हा वक्या उपयोग करूँ बता मैं गणित कितने फास्ट सोड़ते मसावी हा नेहमी लहान संख्य लहान संख्य विभाजका मधे दड़ेल दड़ेला लपले हे मजी व्याख्या जा खूब आई एम पी व्याख्या बर का भविष्या मैं हाच टेक्निक भरपूर उपयोग करते तुम्हारा का गणित सोड़वा तो हा टेक्निक तुम्हें नक्की उपयोग करा तुम्हारा खूब फायदा होगा मसावी हा नी लहान संख्य विभाजका मे लपले कि दड़ेल बता उदाहरणार्थ तुम्हें पटकन संगू शकता समझा मज़ा पुढ़ गणित है समझा हाठिका मैं एखाद क्वेश्चन तुम्हारा विचारला हाठिका पोरान सगा चार सहा अठरा छत्तीस अठेच हम मसावी संगा तुम्हारा तो मैं सर मसावी का तो मैं हाँ मदल लहान संख्य विचार करना लहान संख्या को संगा हमें लहान संख्या तुम्हें मनना सर हम लहान संख्या जर बगित हमें लहान संख्या है चार मग चार विभाजक पड़ना मैं सर चार विभाजक चार विभाजक चार विभाजक चार विभाजक का आल सर एक आल दोन आल चार आल चार ने सगैला भाग जो का सर बगा बर चार ने अठेच जो छत्तीसला भाग जो अठारह भाग जो का नहीं जो मग चार हा मा नहीं सर कभीपन मोटाकड़ून चेक कराए कारण मसा भी काड़ता अपन मोटा संख्य विचार करता हा चार विचार के दोन ने सगैंक भाग जो का सर जो मैं मसा भी आला सर चार व सॉरी मसा भी आला दोन तो अशा पद्धति पार्ट है मैं क्या संगित पहली व्याख्या तो तुम्हार लक्षा आल अल मसा भी मजे का तो मसा भी तो मैं संगित मसा भी नेहमी छेदा मे यो मेजे दिल्ली सर्व संख्य तो भाग दी आतो आने बगा मसा भी ने दिल्ली सर्व संख्य भाग जो पूछ वाक्य मसा भी ने दिल्ली सर्व संख्य निश्चय भाग जो निश्चय भाग जो मे बाकी शिलक रह निश्चय भाग जो ठीक है हि एक खूब महत्वाच वक्य है खूब आई एम पी वक्य है मैं हाच उपयोग करना है मसावी ने दिल्ली सर्व संख्य भाग जो मजे का चार सहा अठरा छत्तीस आठेच हेला मसावी ने भाग जो है क्या नहीं चेक करा बर आ मसावी नेहमी छेदा मे आतो बसावी मे भाग देना संख्या अती पर मसावी नेहमी हमें भाग देना संख्या 
आणि अशी मोठ्यात मोठी संख्या मला सांगा दोनपेक्षा अशी कुठली मोठी संख्या आहे का जी दिलेल्या सर्व संख्यांना भाग देऊ शकते अजिबात सुद्धा सापडणार नाही मग या ठिकाणी मासावी म्हणजे किती झाला दोन तर या ठिकाणी मासावीचं उत्तर आलं दोन मासावीने दिलेल्या सर्व संख्यांना भाग जातो लक्षात आलं वाक्य पहिलं वाक्य मी सांगितले मासावी हा नेहमी लहान संख्येच्या विभाजकामध्ये दडलेला असतो पुढचं वाक्य सांगितलं मी मासावीने दिलेल्या सर्व संख्यांना निश्चय भाग जातो मासावी सगळ्याला भाग देणारी संख्या असते मासावी नेहमी छेदामध्ये येतो म्हणजे मासावी ही भाग देणारी संख्या असते भाग ते सगळ्यांना आता पुढचं गणित ह्या पुढच्या गणिताचं उत्तर किती जाणार जमतं आहे बघू आपण समजा मी पुढचा प्रश्न विचारला आहे बारा अठरा छत्तीस अठ्ठेचाळीस ह्याचा मासावी काढायचा आहे ते म्हणणार सर मी बाराचे विभाजक बघणार अगोदर बाराचे विभाजक कोणते कोणते बाराला कुठल्या कुठल्या संख्येने भाग जातो ठीक आहे मग काय जण काय करतील सर तुम्ही बाराचे विभाजक लिहिलेत तर बाराचे विभाजक मी अशा पद्धतीने मांडू शकतो सर हे तर लिहिले एक पुन्हा आले दोन तुम्ही असं पण सांगितले सर हे तर एक आलं तर हे तर येणार बारा दोन लिहिले तर हे तर येणार सहा कारण बेस सक्क बारा तुम्ही हे तर तीन लिहिलं सर तर हे तर चार येणार तीन चौक बारा हे एकमेकाकडं भेटायला आले विषय संपला बाराने सगळ्याला भाग जातो का चेक करा बरं नाही जात सर म्हणजे मसावी बारा येणार नाही सहाने सगळ्याला भाग जातो का सर जातो मग मसावी आला सहा तर ह्या प्रश्नाचं उत्तर असेल मसावी सहा मी सगळ्याचे विभाजक काढत बसलो का नाही कारण मसावी हा नेहमी लहान संख्येच्या विभाजकामध्ये दडलेला असतो विषय संपला बाकी अवयव वगैरे पाडण्याची तुम्हाला काय गरज आहे काहीसुद्धा गरज नाही तर मला वाटते ही प्रॉपर्टी तुमच्या लक्षात आली असेल तर त्याच्यानंतर ह्याच्या पुढची प्रॉपर्टी आपण बघू पहा आपण आतापर्यंत काय शिकलो तर लसावी नेहमी अंशामध्ये राहील मसावी नेहमी छेदामध्ये राहील कारण कशामुळं असं लिहिलं वाक्य कारण मसावी नावाच्या शब्दामध्ये विभाज्य नाव विभाजक नावाचा शब्द आहे विभाजक भाजक नेहमी छेदामध्ये राहील लसावी नेहमी अंशामध्ये राहील त्याचं कारण पुढं गेल्यावर तुमच्या लक्षात येईल कारण ह्याच्यामध्ये विभाज्य नावाचा शब्द आहे विभाज्य फक्त एवढंच विभाजक आणि विभाज्य नावाचे शब्द ह्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहेत मसावी हा नेहमी लहान संख्येच्या विभाजकामध्ये दडलेला असतो किंवा लपलेला असतो नेहमी कुठली संख्या बघायची आपल्याला लहान संख्या आणि बघा आता ह्याच्यामध्ये समजा मी ह्याच्यामध्ये विचार करायचं म्हटलं मसावी काढायचं सांगितला मी तुम्हाला तर कुठली संख्या विचारात घेणार लहान संख्या ह्याच्यामध्ये लहान संख्या ह्याच्यामध्ये लहान संख्या काय पाच ह्याच्यामध्ये लहान संख्या काय दोन ह्याच्यामध्ये लहान संख्या काय तीन मग आता पंधराचे विभाजक जर मी काढायला सुरुवात केली पंधराचे विभाजक पंधराचे विभाजक कुठले कुठले तर तुम्ही सहज सांगू शकताय सर पंधराचे विभाजक म्हणजे पंधराला कोणत्या कोणत्या संख्येने भाग जातो एकने भाग गेला की इकडे लगेच काय येणार पंधरा कारण एक गुणले पंधरा पंधरा पुन्हा तीन आणि पाच येईल सर तीन आपाचे पंधरा संख्या अशा एकमेकाला भेटायला येत असतात एकमेकात जवळ बघा एक तीन पाच म्हणजे तीन आणि पाच एकमेकात जवळ आलं भेट आहे आता हे विभाजक लिहिले सर आता मी चेक काय करणार सर पंधराने सगळ्या संख्येला भाग जातो का जातो का नाही पाचने सगळ्या संख्येला भाग जातो का नाही जात सगळ्यांना जायला पाहिजे भाग जात नाही त्याच्यानंतर तीनने सगळ्याला भाग जातो का तीनने ह्याला भाग जातो कारण तीनची कसोटी माहिती आहे तीनने ह्याला भाग जातो तीनची कसोटी माहिती आहे तीनने ह्याला भाग जातो तीनने ह्याला भाग जातो म्हणजेच तुमचं ह्या सं ज्या दिलेल्या संख्या त्यांचा मसावी किती झाला तीन हे तुमचं फायनल उत्तर आहे ह्या ठिकाणी तुम्हाला काढायला सांगितलं आता मसावी मी काय करणार तेराचे विभाजक लिहिणार तेराचे विभाजक ते म्हणणार सर तेराचे विभाजक जर मी विचारात घेतले तर ह्या ठिकाणी फक्त येईल एक आणि तेरा कारण ही मूळ संख्या तेराने दिलेल्या सगळ्या संख्येला भाग जातो का नाही जात तेराने दिलेल्या सर्व संख्येला भाग जात नाही म्हणजे मसावी आला सर एक हे तुमचं फायनल उत्तर आहे तर याच्यामध्ये जर तुम्हाला मी विचारलं की पाचचे विभाजक काय तर म्हणजे पाचची फोड तुम्ही पाचला कुठल्या कुठल्या संख्येने भाग जातो तर पाचला कुठल्या कुठल्या संख्येने भाग जातो तर तुम्ही सांग सांगणार की सर एक आणि पाचने पण पाचने दिलेल्या सगळ्या संख्येला भाग जात नाही म्हणजे खाली राहिले एक आणि एकने दिलेल्या सगळ्या संख्यांना भाग जातो म्हणजे मसावी किती झाला सर एक ह्या ठिकाणी जर तुम्हाला सांगितलं की सगळ्यात लहान संख्या काय तर दोन तर दोनचे विभाजक मी लिहायला घेतले कारण जी संख्या लहान आहे त्याचेच विभाजक लिहायचे असतात तर दोनला कुठल्या कुठल्या संख्येने भाग जातो एक आणि दोनने दोनने दिलेल्या सगळ्या संख्येला भाग जातो का मी इकडूनच का चेक करतोय कारण मोठ्यात मोठी संख्या काढायची दोनने दिलेल्या सगळ्या संख्येला भाग जातो म्हणजे मसावी किती झाला सर दोन झाला ह्या ठिकाणी सगळ्यात लहान संख्या काय तर मी लिहिले तीन तर तीनचे विभाजक मी ह्या ठिकाणी लिहायला सुरुवात केली आणि मग ते म्हणणार सर तीनचे विभाजक आहेत एक आणि तीन तीनने दिलेल्या सगळ्या संख्येला भाग जातो का तीनने ह्याला भाग जातो का जातो का कारण तीनची कसोटी सांगते की ह्याच्या अंकाच्या बेर्जेला तीनने भाग जायला पाहिजे जातो आठ आणि सात पंधरा तीनने भाग जातो ह्याला पण भाग जातो मग या ठिकाणी तीनने सगळ्या संख्येला भाग गेला त्यामुळे मसावी किती आला सर तीन हे तर तुमच्या लक्षात आलं असेल दोन नंबरचं वाक्य तीन नंबरचं वाक्य मी असं सांगितले दिले मसावीने दिलेल्या सर्व संख्यांना निश्चय भाग जातो बघा तीनने ह्याला भाग जाणार तीनने ह्याला भाग जाणार तीनने ह्याला भाग जाणार तीनने ह्याला भाग जाणार शंभर टक्के भाग जाण
आणि त्यामुळे तर मी सांगतोय की मासा विनेहमी छेदामध्ये असतो का कारण कशामुळे तो छेदामध्ये येतो कारण दिलेल्या सर्व संख्यांना भाग देणारी संख्या म्हणजे मासावी असतो आणि त्यामुळे तर लिहिले दिलेल्या सर्व संख्यांना भाग देणारी मोठ्यात मोठी संख्या म्हणजे मासावी ह्याच्यापेक्षा तुम्हाला मोठी कुठलीही संख्या सापडणार नाही ते म्हणणार सर सहा सापडते की सहाने ह्याला पण भाग जातो आहे सहाने ह्याला भाग जातो आहे पण सहाने सगळ्या संख्यांना भाग जायला पाहिजे त्यालाच मासावी म्हटलं जातं मग दिलेल्या सर्व संख्यांना भाग देणारी मोठ्यात मोठी संख्या वाक्य लक्षात ठेवा ह्यांना भाग तर दिला पाहिजे सगळ्या संख्येला भाग गेला पाहिजे ना आणि मोठ्यात मोठी संख्या सांगा छेदामध्ये काय लिहू मी की ज्याने दिलेल्या सर्व संख्येला भाग जाईल तर तो तुमचा काय झाला मसावी झाला तर मला वाटतंय की हे तीन वाक्य तुमचे चांगले लक्षात आले असतील त्याच्यानंतर आणखी मसावीचे काही संकल्पना आहेत एक म्हणजे आपल्याला अवयव पद्धत पण बघायचे काही जण टेबल पद्धत पण बघतात तर त्याच्यामध्ये आणखी काही पार्ट खूप महत्त्वाचे ते पण आपण बघू आता मसावीमध्ये आपण पुढचा पार्ट बघणार आहे तो म्हणजे काय की कॉमन पार्ट कसा काढायचा आहे ठीक आहे आपण आतापर्यंत किती नोट बघितल्यात वन टू थ्री तर त्याच्या पुढची नोट आपण बघायला सुरुवात करू पुढं आपल्याला शब्दानुसार व्याख्या बघायची लसावीची आता लसावीचे विभाज्य शब्द येतं विभाज्य म्हणजे काय विभाज्य म्हणजे वरचे भाज्य काढायचे तुम्हाला आणि बाराचे विभाज्य काढायचे तुम्हाला बाराचे विभाज्य म्हणजे बाराने विभाज्य संख्या म्हणजे बारा खाली लिहावी लागेल मग आता बाराने कुठल्या कुठल्या संख्येला भाग जातो तर बाराच्या सगळ्याच पाड्यातल्या बारा दोन चोवीस बार त्रिक छत्तीस बार चौक अठ्ठेचाळीस ओके तर बाराचे जर तुम्हाला विभाज्य काढायला सांगितले बाराने विभाज्य संख्या तर काय करावं लागेल बाराने भाग देणारी बाराने ज्या ज्या संख्येला भाग जातो त्या सगळ्या संख्या म्हणजे काय असतील बाराचे विभाज्य असतील तर या ठिकाणी त्याच्या व्याख्यानुसार जाऊ तर बाराने विभाज्य संख्या बाराने विभाज्य संख्या किंवा बाराचे विभाज्य असं काय जर लिहिलं तरी चालतं तर या ठिकाणी बाराचा पाडा लिहावा लागेल कारण विभाज्य नेहमी अंशामध्ये असतो भाज्य वरती असतो ना कधी पण मग बाराला भाग कुठल्या कुठल्या संख्येने जातो तर बाराने कुठल्या कुठल्या संख्येला भाग जातो तर चोवीसला पण भाग जातो छत्तीसला पण भाग जातो वरतीस जेवढ्या संख्या येतील त्या सगळ्या येतील बार चौक अठ्ठेचाळीस येईल बारा पंचे साठ येईल ठीक आहे या पद्धतीने मग छत्तीसने विभाज्य छत्तीसने कुठल्या कुठल्या संख्येला भाग देता येतो किंवा छत्तीसचे विभाज्य तर तुम्ही म्हणणार सर छत्तीसचा पाडा म्हणावा लागेल छत्तीस दोन्ही बहात्तर छत्तीस त्रिक एक शाठ वगैरे अशा पद्धती आणि मग सर ह्याच्यामध्ये मला सांगा ह्याच्यामध्ये लसावी नावाच्या शब्दाचा अर्थ काय असतं सर ल लहान सा म्हणजे सामायिक आणि वि म्हणजे विभाज्य तर ह्याच्यामध्ये लघुत्तम किंवा लहान असा शब्द घेतला तरी चालेल सा म्हणजे शब्द असेल सामायिक आणि ह्या ठिकाणी वि नावाच्या शब्दाचा अर्थ असतो विभाज्य म्हणजे लहान त्याच्यामध्ये सामायिक आणि ह्यामध्ये काय असला पाहिजे विभाज्य असला पाहिजे लहान सामायिक विभाज्य असला पाहिजे ह्यात लहान कोण आहे बघा बारा हित आहे का बारा नाही कारण सामायिक पाहिजे ना चोवीस इथं आहे इथं पण नाही आहे त्यामुळं नाही छत्तीस आहे मग छत्तीस आहे मग या ठिकाणी लसावी जो झाला तुमचा तो लसावी झाला छत्तीस ह्याची एक प्रॉपर्टी खूप चांगली प्रॉपर्टी छत्तीसला जो काही तुमचा लसावी आला आहे त्या लसावीला म्हणजे छत्तीसला दिलेल्या सर्व संख्या भाग देऊ शकतात म्हणजे बारा आणि ह्या ठिकाणी छत्तीस तर या ठिकाणी लसावी छत्तीस आला प्रॉपर्टी लक्षात आली असेल लसावी अंशामध्ये आला का नाही लसावी अंशामध्ये आला मग ह्याच्यामधून काय सिद्ध होतं ते सांगतो तुम्हाला ह्याच्यामध्ये शिकण्यासारखं बरंच आहे दिलेल्या सर्व संख्या ज्या संख्येला भाग देतात अशी संख्या म्हणजे काय झाला लसावी पण लहान संख्या कारण काही जण काय करतील मग सर बघा बरं बहात्तर आहे त्याला बाराने भाग जातो बहात्तर आहे त्याला पण छत्तीसने भाग जातो मग हा लसावी होईल का नाही का होणार नाही सांगा बरं कारण मी सांगितलं आहे तुम्हाला लहान संख्या पाहिजे लहान ह्याच्यापेक्षा आणखी काय लहान आहे का छत्तीसपेक्षा नाही ना तुम्हाला बसा पडते का बघा त्याच्यापेक्षा लहान सापडू शकत नाही तुम्ही छत्तीसपेक्षा मोठी घेतली हे चालणार नाही लहानात लहान संख्या सांगितली त्यांनी की ज्याला बारा आणि छत्तीसने काय जातो भाग जातो मग ह्याच्यातमधून काय सिद्ध होतं ते सांगतो ह्याच्यामधून तुम्ही काय शिकलं पाहिजे तर लसावी नेहमी मोठ्या संख्येच्या पाड्यामध्ये असतो विभाज्य संख्या काढणं म्हणजे काय असतं रे पाडा म्हणणे तर ह्याच्यामध्ये लसावी बघा खूप महत्त्वाचं आहे वाक्य लसावी हा नेहमी मोठ्या संख्येच्या पाड्यात असतो कशामध्ये असतो सांगा बरं मोठ्या संख्येच्या पाड्यात असतो मोठ्या संख्येच्या पाड्यामध्ये असतो लक्षात आलं असेल सगळ्याच्या म्हणजे कुठं सो शोधायचं त्याला नेहमी मोठ्या संख्येचा पाडा तयार करून ठीक आहे आणि याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात आली असेल लसावीला 
दिलेल्या सर्व संख्या भाग देतात कसा निश्चय भाग देतात ओके ते पण लक्षात ठेवा म्हणजे हे सांगण्याचं तात्पर्य काय बाबा लसावी हा नेहमी मोठ्या संख्येचा पाड्यात असतो म्हणजे तुम्हाला पटकन शोधायचं असेल तर मोठ्या संख्येचा पाडा म्हणायचा म्हणजे छत्तीसचा पाडा म्हटला पाहिजे लसावीला दिलेल्या सर्व संख्या काय करू शकतात भाग देऊ शकतात म्हणजे लसावी भागिले संख्या लसावी भागिले संख्या ही प्रॉपर्टी लक्षात आली पाहिजे मग तुम्ही म्हणणार सर ते मग अशी एक गणित घेतलं होतं त्या गणिताचा अर्थ समजून सांगा ठीक आहे तर त्या गणिताचा अर्थ सांगतो मसावी शब्दाचा अर्थ काय होतं त्याच्यामध्ये त्याच्या अगोदर थोडीशी ह्याच्यावर प्रॅक्टिस घेऊन समजा आता तुम्हाला मी सांगितलं सर तीन सहा अठरा आणि ह्या ठिकाणी समजा सर मला घ्यायचे चोवीस ह्याचा मला लसावी काढायचा आहे लसावी कुठला काढला पाहिजे सर बघा मी कुठल्या संख्येचा पाडा म्हटला पाहिजे मोठ्या संख्येचा पाडा मोठी संख्या कोणती सांगा बरं चोवीस चोवीसचा पाडा म्हणायला सुरुवात केली चोवीस एके चोवीस चोवीस दोन्ही अठ्ठेचाळीस चोवीस त्रिक बहात्तर चोवीस चौक शहाण्णव मग मी काय करणार सर लहान संख्या मला शोधली पाहिजे बघा चोवीसला तीनने भाग जातो का सर जातो सहाने चोवीसला भाग जातो का सर जातो अठराने भाग जातो का नाही जात म्हणजे चोवीसला सवी असणं शक्य नाही हा बारट कट पुन्हा काय जण म्हणतील सर मग अठ्ठेचाळीस भागा बरं तीनने भाग जातो का जातो सहाने भाग जातो का जातो अठराने भाग जातो का नाही सर मग हा पार्ट कट पुन्हा तुम्ही म्हणणार सर मग आता पुढची संख्या बघा बरं बहात्तर येतो आहे का तीनने भाग जातो का येस सर सहाने भाग जातो का येस सर अठराने भाग जातो का अठरा चौक बहात्तर जातो सर आणि चोवीस त्रिक बहात्तर ह्याने पण जातो म्हणजे ह्या ठिकाणी लसावी झाला बहात्तर कारण मी काय सांगितले तुम्हाला व्याख्येमध्ये अशी संख्या ज्याला दिलेल्या सर्व संख्या भाग देऊ शकतात त्याला म्हणायचं लसावी आणि लसावी नेहमी अंशामध्ये येणार बघा ही बहात्तर लसावी तुमचा हा नेहमी अंशामध्ये काय राहणार तुमचा लसावी आणि त्याला भाग देणाऱ्या संख्या कुठल्या तीन सहा अठरा आणि चोवीस मसावीची व्याख्या वेगळी सांगितली होती मसावीबद्दल मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं मसावी म्हणजे अशी संख्या जी छेदामध्ये येते आणि ती काय असली पाहिजे मोठ्यात मोठी संख्या असली पाहिजे आणखी एखादं गणित घेऊ समजा ह्या ठिकाणी मी एखादं गणित घेतलं बारा पंधरा आणि या ठिकाणी घेतलं सहा आणि मी सांगितलं याचा लसावी काढा तुम्ही लसावी काढत असताना कुठल्या संख्येचा पाडा म्हणणार पंधराचा का कारण मसावी हा नेहमी मोठ्या संख्येच्या पाड्यात असतो पंधरा दोन्ही तीस पंधरा त्रिक पंचेचाळीस पंधरा चौक साठ पंधरा पाचशे पंच्याहत्तर पंधराला दिलेल्या सगळ्या संख्या भाग देऊ शकतात का नाही मग लसावी पंधरा येणार नाही आणि लसावी लहान संख्येकडून शोधायला सुरुवात करायचा असतो मसावीमध्ये काय करत होता पलीकडून शोधत येत होता हे तर पाड आहे आणि मसावीमध्ये काय असतं विभाजक भाजक भाजक नावाचा शब्द असतो म्हणजे विभाजकामध्ये शोधायचा असतो त्याला मग इकडून शोधायला सुरुवात केली कारण लसावी लहान इकडून शोधायला सुरुवात करावं लागेल संख्या घेताना मात्र मोठीच घ्यावं लागेल मोठ्या संख्येच्या पाड्यात शोधायचा असतो पण चेक करताना येतूनच बारा आणि तीसला भाग जातो का नाही बारा आणि पंचाळीसला भाग जातो का नाही बारा आणि साठला भाग जातो का जातो पंधरा आणि साठला भाग जातो का जातो सहा आणि साठला भाग जातो का जातो सर म्हणजे हेच तुमचं फायनल उत्तर आहे म्हणजे लसावी किती आला सर साठ आणि सर तुम्ही जे सांगितलं ते पहिलं वाक्य तर बरोबर आहे लसावीला दिलेल्या सर्व संख्या भाग देऊ शकतात म्हणजे साठला बारा आणि भाग जातो का सर जातो साठला पंधरा आणि भाग जातो का जातो सर आणि सहाला पंद सहाने भाग साठला सहाने भाग जातो का जातो तर हा झाला तुमचा लसावी आणि खाली दिलेल्या तुमच्या आहेत संख्या ठीक आहे मग ते म्हणणार सर आता सांगा बरं ह्याच्यातून तुम्ही काय शिकवलं तुम्ही लसावी आणि मासावीची व्याख्या तर आम्हाला पटकन सांगितली सर पण ह्याच्यामध्ये आणखी काहीतरी शिकण्यासारखं असेल तर ते सांगतो काय ते तर एक तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की लसावी हा नेहमी मोठ्या संख्येच्या पाड्यामध्ये असतो लसावी हा दिलेल्या सर्व संख्यांना काय करतो लसावीला दिलेल्या सर्व संख्या काय करू शकतात भाग देऊ शकतात मग आता बघा समजा हे ठिकाणी तुम्ही घेतलं होतं छत्तीस आणि बारा ठीक आहे छत्तीस आणि बारा ह्याचा जर विचार केला तर ह्याचा मासावी किती आला होता बघा बरं ह्याचा मासावी आला होता बारा आणि ह्याचा लसावी काढला होता तुम्ही तर ह्याचा मासावी आला होता तुमचा छत्तीस तुमची एक गोष्ट मात्र इथं लक्षात आली पाहिजे हे जे काही लसावी आहे त्याला मासावीने भाग जातो का नाही बघा बरं लसावी तुमचा आहे छत्तीस आणि मासावी तुमचा किती बारा तर ह्या ठिकाणी पूर्ण भाग जातो म्हणजेच तुमची एक गोष्ट इथं लक्षात आली पाहिजे ही खूप आय एम पी प्रॉपर्टी मी ह्याचा उपयोग करणार आहे फेरी फेरी आय एम पी प्रॉपर्टी पहिलं तर पार्ट असा आहे जो काही लसावी आहे 
तिला दिलेल्या सर्व संख्या म्हणजे संख्या क्रमांक एक भाग देऊ शकते लसावी असेल समजा दोन संख्या असतील तर दोन्ही संख्या काय करू शकतात लसावीला भाग देऊ शकतात समजा तिसरी संख्या असेल तर ती देखील लसावीला काय करू शकते भाग देऊ शकते आणखी एक प्रॉपर्टी मी याच्यामध्ये सांगितली तुम्हाला लसावीला मसावी भाग देऊ शकतो आलं लक्षात सर्वांच्या आणि पुढं जाऊन मी तुम्हाला सांगितले ज्या काही संख्या असतील संख्या क्रमांक एक त्याला मसावी भाग देणार संख्या क्रमांक दोन असेल तर त्याला पण मसावी भाग देतो संख्या क्रमांक समजा तीन असेल तुमची आणि त्याला पण काय करतो मसावी भाग देऊ शकतो तर अशा प्रकारच्या प्रॉपर्टी आपण पाहिल्यात आणि ह्या खूप आय एम पी प्रॉपर्टीत लसावीला मसावीने भाग जातो म्हणजे जातोच लसावीला दिलेली प्रत्येक संख्या भाग देऊ शकते आणि दिलेल्या जेवढ्या संख्या असतील त्या सगळ्या संख्यांना भाग देणारी संख्या म्हणजे काय असतो मसावी असतो तर मला वाटतं हा पार्ट तुमच्या पूर्णपणे लक्षात आला असेल ह्याच्यामध्ये खूप भारी टेक्निक आपण वापरणार आहेत पुढे जाऊन ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी इम्पॉर्टंट आहेत असं नाही की मी ह्याच्यामध्ये जे शिकवणार आहे ते काहीतरी टाईमपास म्हणून शिकवतो आहे ह्या प्रत्येक संकल्पनेचा मी काय करणार आहे याच्यामध्ये उपयोग करणार आहे तुम्ही म्हणणार सर आणखी काय शिकवता येईल तुम्हाला ह्याच्यामध्ये बघा जर ह्याच्यामध्ये ह्या दोन संख्यात ह्याचा जर मी विचार केला तर ह्या दोन संख्येचा जर गुणाकार केला बारा गुणवले छत्तीस बघा काय येते बारसक्क बहात्तर दोन चारला सात त्यानंतर बारा त्रिक छत्तीस छत्तीस आणि सात किती झाले सांगा बरं त्रेचाळीस तर तुमचं उत्तर आलं किती चारशे बत्तीस म्हणजे हा दोन संख्यांचा गुणाकार आहे दोन संख्यांचा गुणाकार दोन संख्यांचा गुणाकार ठीक आहे आता बघा तुम्ही लसावी आणि मसावीचा गुणाकार करून बघा लसावी गुणवले मसावी म्हणजे बारा गुणवले छत्तीसच तरी पण काय येणार चारशे बत्तीसच येणार मग सांगण्याचं तात्पर्य काय तर पुन्हा आणखी एक प्रॉपर्टी तुमची तयार होईल दोन संख्यांचा गुणाकार बरोबर लसावी गुणवले मसावी तर पुढच्या दोन प्रॉप पुढं आणखी एक प्रॉपर्टी सांगता येईल दोन संख्यांचा गुणाकार बरोबर लसावी गुणवले मसावी ह्या सगळ्या प्रॉपर्टी आपल्याला वापरायच्या खूप इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी आहेत ठीक आहे ह्याच्यानंतर पुढचा पार्ट बघू एक तर याच्यामध्ये पहा कॉमन पार्ट काढून देखील तुम्ही लसावी काढू शकता कॉमन पार्ट काढून म्हणजे उदाहरणार्थ समजा ह्याच्यामध्ये दोघालाही भाग देऊ शकते अशी संख्या कोणती तुम्ही म्हणणार सर सामायिक भाग आहे सहा मग साय दोन बारा सायन त्रिक अठरा आतमध्ये काय आलं सहा दोन आणि तीन सर या दोघांचा लसावी काढायचा म्हटल्यावर मी सहज सांगू शकतो दोन्ही आणि तीनने भाग जाणारी लहानात लहान संख्या सांगा दोन्ही आणि तीनने भाग जाणारी कारण लसावी काढत आहे मग लसावी नेहमी अंशामध्ये असतो मग अशी संख्या सांगा की ज्याला दोन्ही आणि तीनने भाग जाईल तर मी सांगू शकतो सर काय दोन आणि तीनने भाग जाणारी संख्या सहा आहे काय जण म्हणतील बारा पण आहे अठरा पण आहे चोवीस पण आहे पण लहान संख्या सांगा मला की जो दोघांनी पण भाग जाईल अशी तर दोन आणि तीनने भाग जाणारी संख्या म्हटलं ह्या ठिकाणी किती आली सहा जो कॉमन पार्ट तुम्ही बाजूला काढलाय तो सहा आहे तसंच म्हणजे साय साय किती झाले छत्तीस म्हणजे हा तुमचा काय झाला लसावी कॉमन पार्ट बाजूला काढायचा कारण हे अठराचा पाडा म्हणला तरी तुमचं उत्तर येणार आहे मी जसं सांगितलंय तसं पण कॉमन पार्ट काढून देखील तुम्ही ह्याचा काय करू शकता लसावी काढू शकता ठीक आहे ह्या ठिकाणी मी तुम्हाला काढायला सांगितलं तर तुम्ही म्हणणार सर कॉमन पार्ट येतो आहे नऊ त्याच्यानंतर नऊ एक नऊ त्यानंतर नऊ दोन्ही अठरा नऊ त्रिक सत्तावीस सर मग ह्याचा लसावी मी कसं काढू शकतो कसं एक दोन आणि तीनने भाग जाईल अशी संख्या सांगा तर नेहमी लक्षात ठेवायचं एकचा विचार करण्याची गरज नाही त्याच्यामध्ये दोन आणि तीनचा विचार करण्याची गरज आहे तर दोन आणि तीनने भाग जाणारी संख्या म्हटलं काय येते सर सहा येते मग नऊ नऊ सक किती झाले चोपन तर ह्यांचा लसावी किती आला सर मग चोपन झाला कॉमन पार्ट बाजूला काढून राहिलेल्या संख्येचा लसावी काढू शकता तुम्ही मग ह्याच्यामध्ये सामायिक पार्ट जर बाजूला काढायचं म्हटलं तर सर काय काढू शकतो बघा बरं मी जर ह्याचा विचार केला छत्तीस पंचेचाळीस आणि साठ तुम्ही म्हणणार सर आता ह्याच्यामध्ये कॉमन काय काढणार तीन काढता येते सर मग तीन कॉमन काढलं समजा तर इथं किती राहिलं सर बारा राहिलं पुन्हा इथं किती राहिलं सर पंधरा राहिलं त्यानंतर तीन काढलं तर इथं किती राहिलं सर वीस सर मग आता पुढं काय करणार मी पुढं तुम्ही एक गोष्ट करू शकताय सर मला एवढ्या मोठ्या संख्येचं तर लसावी तुम्ही काढायला शिकवलं आहे कसं काढायचं आहे सर ह्याच्यामध्ये तर ह्याच्यामध्ये सर मी एक गोष्ट मात्र करू शकतो ती म्हणजे अशा स्वरूपाची की ह्याच्यामध्ये पहिल्या दोन संख्येचा लसावी काढला तरी चालेल बारा आणि पंधराने भाग जाणारी संख्या किंवा तुम्हाला मी अगोदरच अशी एक टेक्निक शिकवली पोरांनो कुठली तर लसावी नेहमी मोठ्या संख्येच्या पाड्यात असतो मोठी संख्या म्हणजे वीस वीस एके वीस वीस दोन चाळीस वीस त्रिक साठ तर अशा पद्धतीने मी पाडा लिहायला सुरुवात केली मग मला ह्याच्यामध्ये बघून तुम्ही सांगू शकताय की सर 
बाराने पण भाग जातो आहे अशी कुठली संख्या आहे पंधराने पण भाग जाईल अशी कुठली संख्या आहे आणि वीसने पण भाग जाईल अशी कुठली संख्या आहे ह्याच्यामध्ये तर ते आहे साठ मग सर ह्याचं उत्तर मी सांगू शकतो सह्यांत्रिक अठरा म्हणजे एकशे तर लसावी झाला सर माझा एकशे हे माझं फायनल उत्तर आहे ह्याला म्हणायचं कॉमन पार्ट बाजूला काढणे समजा सर ह्याच्यामधून मला कॉमन तुम्ही बाजूला काढायचं सांगितलं तर मी तीन बाजूला काढणार सर कारण तीनने सगळ्याला भाग जातो मग ह्या ठिकाणी आलं तीन चौक बारा तीन अपाची पंधरा तीन सक अठरा सर ह्याचा लसावी काढायचा आहे लसावी हा नेहमी मोठ्या संख्येच्या पाड्यात असतो मग ह्या ठिकाणी सहा आहे तर या ठिकाणी तुम्ही काय करणार सर सहाचा पाडा लिहणार सहा एके सहा सहा दोन्ही बारा सहा एंत्रिक अठरा सहा एंच चौक चोवीस सहा एपंचे तीस पाचने ह्याला भाग जात नाही पाचने ह्याला भाग जात नाही पाचने ह्याला भाग जात आहे भाग जात नाही चारने ह्याला भाग जात नाही म्हणजे हा पण पार्टकट सगळ्यांनी भाग जायला पाहिजे पुन्हा छत्तीस झाले सर बेचाळीस झाले पुन्हा या ठिकाणी अठ्ठेचाळीस झाले त्यानंतर सर चौपन्न झाले त्यानंतर साठ झाले बघा बरं इथं पाचने भाग जात नाही पाचने भाग जात नाही पाचने भाग जात नाही चार पाच आणि सहाने भाग जातो आहे का साठला जात आहे सर म्हणजे ह्या ठिकाणी तीन या ठिकाणी साठ या ठिकाणी सायंत्रिक अठरा एकशे तर हा झाला सर लसावी दिलेल्या सर्व संख्येने भाग जाऊ शकतो अशी संख्या म्हणजेच ह्या संख्या काय करणार एकशे ला भाग देणार म्हणजे लसावी नेहमी कुठं राहणार अंशामध्ये राहणार ते म्हणणार सर हे थोडंसं अवघड झालं हे तर कॉमन पार्ट तुम्ही घेतला आता ह्याच्यामध्ये त्या पुढचा पार्ट सांगा सर जरा थोडंसं काहीतरी तर ह्याच्यामध्ये कोणत्याही दोन संख्येचा लसावी काढणे कोणत्याही दोन संख्यांचा लसावी तर ही पण टेक्निक आपल्याला वापरू शकताय तुम्ही समजा भरपूर साऱ्या संख्या आल्या तर सर मला गणितच जमत नाही तर मी काय करू तर एकदम सिम्पल पार्ट आहे बघा आता हेच गणित कॉमन तर पद्धत मी वापरणारच कॉमन पद्धतीने तर मी गणित सोडवणारच इथंच बघा आता की जिथं तीन तीन संख्या आहेत त्या ठिकाणचे गणित कशी सोडवायचे तुम्ही म्हणणार सर एवढा मोठा पाडा म्हणायला इथंच बघा ना किती वेळ गेला माझा आणि एवढा वेळ नाही ना माझ्याकडे गणित सोडवण्यासाठी मग कुठल्याही दोन संख्याचा तुम्ही लसावी काढू शकता उदाहरणार्थ आता ह्यातलं कॉमन पार्ट तर काढून घेणार मी ती तर राहिलं सर तीन हे तर राहिलं सर तीन त्रिक नऊ सॉरी नऊ कॉमन काढता येईल नऊ एक के नऊ नऊ दोन अठरा नऊ त्रिक सत्तावीस सर ह्या दोघामध्ये जर विचार केला मी तर लसावी नेहमी मोठ्या संख्येच्या पाड्यात असतो म्हणजे तीनच्या पाड्यात राहणार सर तीनच्या पाड्यात तीन एके तीन तीन दोन सहा दोघांनी भाग जाईल अशी संख्या कोणती सांगा सहा मग सहा लसावी झाला सर बघा दोघाचा लसावी काढला इथं मांडला आता ह्याच्यामध्ये ह्याचा पाडा म्हटलं सहा एके सहा सहा दोन बारा असं म्हणत राहिलं एक नेहला भाग जातो का जातो म्हणजे सहाच त्याचा लसावी आला तर चोपन आला सर लसावी हे तुमचं फायनल होतं कुठल्याही दोन संख्येचा लसावी काढण्याचे आपल्याला टेक्निक माहीत असली पाहिजे तुम्ही काढू शकताय तुम्ही म्हणणार सर इथं तीन आहे मग या ठिकाणी तीन म्हटल्यानंतर सर इथं आले बारा इथं आले तीनने भाग दिला म्हणजे पंधरा आले आणि तीनने भाग दिला इथं आले वीस तीन बाजूला काढले म्हणजे तीनने भाग दिल्यानंतर जे काही शिल्लक राहील ते शिल्लक राहिलेले घटक आहे ते म्हणणार सर आता कसं करू मला पुढं कसं करता येईल या गणिताला सोपं आहे पोरांना ह्या दोघाचं समजा तुम्ही लसावी काढायचं म्हटलं तर तुम्ही कुठला पाडा म्हणणार सांगा बरं वीसचा वीस एके वीस वीस दोन चाळीस वीस त्रिक साठ वगैरे अशा पद्धतीने वीस चौकाऐंशी सर पंधराने ह्याला भाग जातो का नाही पंधराने ह्याला भाग जातो का नाही पंधराने ह्याला भाग जातो म्हणजे साठ आलं सर मग सर बारा आणि साठ ह्याच्यामध्ये जर मला विचार करायचं मी सांगितला तर काय सांगू शकता सर बारा आणि साठला भाग जातो का साठ एके साठ तर साठला बाराने भाग जातो मग या ठिकाणी सर जो तुमचा लसावी आहे तो आहे साठ म्हणजे उत्तर किती आलं सर एकशे ऐंशी ह्याच्यामध्ये सर मी तीन कॉमन काढलं तर या ठिकाणी राहिले चार तीन पाची पंधरा तीन सक अठरा सर कुठल्याही दोघाचा लसावी काढायचा प्रयत्न केला पहिल्या दोघांचा काढला तर पाचचा पाडावा म्हणावा लागेल पाच एके पाच पाच दोन दहा पाच त्रिक पंधरा पाच एकवीस लसावी काय येईल सर चार आणि पाचने भाग जाईल अशी संख्या पाच आहे का नाही दहा आहे का नाही पंधरा आहे का नाही वीस आहे सर मग या दोघांचा जो काही लसावी आहे तो आला वीस सर मग सर मी आता कुठला पाडा म्हटला पाहिजे वीसचा पाडा कारण मोठ्या संख्येचा पाडा म्हणायचा वीस एके वीस वीस दोन चाळीस वीस त्रिक साठ पण दोघालाही भाग जाईल अशी संख्या सांगा सर म्हणजे सहाने ह्याला भाग जातो का जातो मग या ठिकाणी तुमचा मसावी झाला लसावी झाला साठ मग या ठिकाणी उत्तर आलं एकशे तर बघा कॉमन पार्ट बाजूला काढणे किंवा कोणत्याही दोन संख्याचा लसावी तुम्ही काढू शकताय लसावी जर काढायचं असेल तर कुठल्याही दोन संख्याचं तुम्ही काय करू शकताय लसावी काढू शकताय पुढे जाऊन समजा आता मी तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा वेगळं काय विचारलं आणखी एक इम्पॉर्टंट टेक्निक सांगतो लसावीची समजा या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगितलं की तीन अठरा सहा आणि बारा ह्यांचा लसावी काढायचं सांगितलं तुम्ही काय करणार 
बघा लहान संख्येचा विचार करा तीनने सहाला भाग जातो का नाही जातो तीन कट सहाने बाराला भाग जातो का नाही सहा कट लसावी काढता असताना समजा तीनने अठराला भाग जात असेल तर तीन कट करायचं सहाने बाराला भाग जात असेल तर बारा कट करायचं ठीक आहे मग खाली राहिले अठरा आणि बारा ह्या दोन संख्येचा लसावी काढायचा त्यामध्ये पण कॉमन पार्ट काय आहे सर सहा सहा त्रिक अठरा सहा दोन्ही बारा सर तीन आणि दोनने भाग जाईल अशी संख्या किती झाली सहा तर सहा सहा छत्तीस म्हणजे लसावी आला सर माझं छत्तीस किंवा तुम्हाला मी सांगितलं मोठ्या संख्येचा पाडा म्हणायचा अठरा एक अठरा अठरा दोन छत्तीस अठरा त्रिक चौपन्न सर याच्यामध्ये उत्तर काय येणार तीनने अठराला भाग जातो आहे अठराने अठराला भाग जातो आहे सहाने अठराला भाग जातो आहे पण बाराने जात नाही मग छत्तीसने सगळ्याला सगळ्या संख्येने काय करू शकता तुम्ही छत्तीसला भाग देऊ शकता म्हणजे लसावी किती झाला छत्तीस ही पण टेक्निक आहे समजा या ठिकाणी तुम्हाला भविष्यात असं गणित विचारतील तीन नऊ सत्तावीस आणि एक्क्याऐंशी यांचा लसावी काढा तर काय करायचं पोरांनो तीनने नऊला भाग जातो तीन कट नऊने सत्तावीसला भाग जातो सत्तावीस कट सत्तावीसने एक्क्याऐंशीला भाग जातो सत्तावीस कट लसावी आला एक्क्याऐंशी समजा पुढं जाऊन एखादं गणित असं विचारतील दोन चार सोळा बत्तीस चौसष्ट यांचा लस लसावी काढा तर काय करायचं दोनने चारला भाग जातो चारने सोळाला जातो सोळाने बत्तीसला जातो आणि बत्तीसने चौसष्टला जातो म्हणजे लसावी किती झाला पोरांनो चौसष्ट ह्याला म्हणायचं कट करण्याची टेक्निक तर ही जी काही तुम्हाला कट करण्याची मेथड आहे ती पण माहीत असली पाहिजे की याच्यामध्ये आपण काही संख्या काय करू शकता कट करू शकतो म्हणजे उदाहरणार्थ समजा एखादं गणित आहे बारा पंधरा आणि तीस तर याच्यामध्ये पंधरा आणि तीसला भाग जातो म्हणजे पंधरा कट म्हणजे बारा आणि छत बारा आणि तीसचा काय काढायचं आहे तुम्हाला लसावी काढायचं आहे ह्याच्यामध्ये सामाय घटक काढला सहा सहा दोन्ही बारा सहा पंचतीस पाच राहिलं मग पाच आणि दोन ह्यांचा लसावी काढायचं म्हणलं तर पाचचा पाडा म्हणावा लागेल पाच दोन्ही दहा दहाला दोन्ही संख्या भाग देऊ शकतात म्हणजे या ठिकाणी दहा झालं तर याचं उत्तर काय येणार सहा दाय साठ पुन्हा काय जण म्हणतील सर तुम्ही मग असे शिकवले आम्हाला कधी पण मोठ्या संख्येचा पाडा म्हणायचा असतो तीस दोन्ही साठ बारा आणि तीसला भाग जात नाही म्हणजे हे तर लसावी नाही येणार पण साठला दिलेल्या सगळ्या संख्या भाग देऊ शकतात म्हणजे लसावी किती झाला सर साठ तुम्ही ठरवायचं की गणित कसं सोडवायचं तर हा झाला आपला बेसिक पार्ट पुढं आणखी गणितं घ्यायच्यात आपल्याला ते गणितं कशा पद्धतीने सोडवायचे ते पण बघू अजून संपलेल्या नाहीत ह्या संकल्पना तर उद्याच्या लेक्चरमध्ये जे काही पुढचं लेक्चर येईल त्याच्यामध्ये आणखी काही हटके टेक्निक मी तुम्हाला शिकवणार आहे हे अजून संपलेलं नाही मी तुम्हाला एक एक गणित किती पद्धतीने सोडवायला सांगतोय बघा तुम्ही कितीही पद्धतीने ट्राय केलं तर तुम्हाला डेफिनेटली ते जमणार म्हणजे जमणारच ओके तर त्याच्या पुढचा पार्ट आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू